Hello, I'm Yanash Levinsky and this is Military Mind. Armed conflicts, defense and security, land, sea and air, we've got you covered. Overnight, Ukraine's Air Force reported downing 20 Russian drones launched across seven regions, including Mykolaiv and Lviv, with no losses reported from falling debris. Russia's defense ministry claims to have destroyed a Ukrainian anti-ship Neptune missile and four drones, but no independent verification of either claim is available. Kiev has also revealed that a Ukrainian drone has attacked an aviation plant in Borisoglipsk in Russia's Voronezh region. Russian telegram channels have also been reporting strikes on the grounds of the Borisoglipsk facility. While Russian sources claim to have intercepted four incoming UAVs, efforts to down the drones with small arms were reportedly unsuccessful. According to Reuters, Ukrainian drone attacks on Russian oil refineries have prompted Russia to seek fuel imports from Kazakhstan. Russia requested an emergency reserve of 100,000 metric tons of fuel from Kazakhstan and an agreement has reportedly been reached between the two countries regarding the use of Kazakh gasoline reserves. Ukrainian drone strikes have reduced Russia's total oil refining capacity by roughly 14%. Now, let's take a look at the Middle East. About 45,000 buildings, approximately 55% of all structures in Khan Yunus have been destroyed or damaged, according to mapping experts. The devastation visible in satellite imagery has left much of the densely populated coastal area uninhabitable, despite serving as home to 2.3 million people before the war. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has announced an IDF operation in Rafah, aiming to dismantle the remaining Hamas structures, with the IDF chief saying that the conflict in Gaza continues despite troop withdrawals. National Security Minister Ben Kavir warned Netanyahu against ending the war without attacking Rafah, implying a loss of mandate. Meanwhile, CIA Director Bill Burns has put forward a new ceasefire proposal and discussed the release of Israeli hostages held by Hamas. The terrorist organization's representative has said that Israel's latest offer falls short of their demands, but pledged to review it and issue a response. And now, it's time for a story that would not feel out of place in an action movie. It begins with a Ukrainian going by the name of Robert Brovdy, also known as Madiar. But he ain't your regular customer. This guy straight up built himself a unit of his own. Back in 2022, he joined up with the Territorial Defense Forces and quickly climbed through the ranks to become a unit leader. But that was just the beginning. Fast forward to April. Madiar deployed along with his team to Kherson, which is where the magic happened. In the south, he formed a drone unit that would come to be called Madiar's Birds. The new unit began to handle everything, from recon to artillery fire control, one-way drones, you name it. Not long afterwards, they were dropped right into the heat of battle in Bakhmut, where they held the line for a whopping 110 days before finally being ordered to pull back in March 2023. Here is some fresh footage from the famed UAV crew. Робочий бос приперлося, що може бути кращим навідником. Раночку доброго праведним людям. Побавимо трохи. За одне побачите новий вид цукерок з цукрарні Абубаса. Ось він, виходять йому доповідають. Такий лог самонаводящий. Машину сховав подалі і типу пішки непоміченим з одним охоронцем озброєним від хати до хати та й всі точки нам палить, але послідкуємо правою ходою, то нещастя приперлося аж вон з тої посадки, аж там заховав машину. Добре, то не буде довге відео, попереду довгий день, 9 квітня. Такий ранковий вам комплімент за активну участь у підтримці збору. Станом на ранок 9 квітня 11,5 мільйонів з 25 Мільйонів збору вже зібрано, це півтора доби, і я дуже вдячний вам за вашу активність. Тож, ранкового вам до кави, як то кажуть. Гребе, коротше, навіть по, 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 по стану, по ходу зрозуміло, що гребе бос. Так, що тут у нас? То ще не та. А ні, вже та. Так, дійшов. 
мазафака. Ось увага на цю частину. Ось тут дірочка чорна. Та й дивимося, куди він там зайшов. Трохи розвернемо камеру. Пришвидше, щоб часу не займати. Цієї секунди очей вже від тої хати. Як завжди, ніхто з пілотів не відведе. Будуть працювати каруселями, хоча багато часу і не треба. Що тут у нас? Розвертаємося. Мачка бігає. Оп! Що тут? Вхід. Ось сюди вони занирнули. Після довгих проходів. І займаються своїми ганебними справами. Добре! Слідкуємо FPV у повітря. Ранок починається цікаво. F7 вже коло хати. Ось цей вхід. Добротна дачка. 100% є підвальчик. Треба дослідити, куди б таке зайти, щоб дало гарантований результат. А цукерочок, ох, який ядрений. Такий, як треба. Віконце, ні, треба понищити. О, що там знизу? Там дірочка. Віконечко, то високо треба нижче. Ось вона. Ось. Бетонна дірка. То є добре. Заходимо на каву. Трошки перешкоди сигналом, зрозуміло, на землі практично знаходимося. Оп, ой, 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 ось воно. Ну тепер. Ось тут, хто уважний, зараз помітить роботу дрона. Ось він, ось FPV A7 і готується до нанесення удара. Вибачте, колишні власники. Три, два, раз. Падабум! Тут, до речі, при перегляді помітив, кейська зараз вилізе і живою лишиться. О, рудий! Але живенький. Все в порядку. Зіскочив. Опс. А зараз ми перейдемо до якогось хардпаундного акціону на вулиці Орлівка. З фотографії, випадковою камерою солдатів з Сентурія юніту 3-го спеціально-спеціального регіменту. Ці люди працюють в тихі, працюють тух і нейл для країни, дрібні пюре грит і детермінацію. Не пропустите кліп, який буде. And to close out today's episode, we've got some footage from a daring band of FPV operators known as the Rugby Boys, working the fields near Robotone. These guys are taking drone ups to a whole new level, diving and weaving through obstacles like seasoned pros they are. From the breathtaking views of the countryside to the heart-stopping flight acrobatics, this one's going to have you on the edge of your seat.
And that's all for now on this episode of Military Mind. Next deployment at the same time tomorrow. And in the meantime, please stay with us here on TVP World.